ఋతు ఒకటో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన నుంచి న్యాయాధి పుత్రులు ఇలాంటి దినముల ఎందు దేశంలో కరువు రా కరువు కలగక యుద్ధ ది యుద్ధ బెత్తల హేమ నుండి ఒక మనుషుడు తన భార్యను తన ఇతర కుమారులను వెంటబెట్టుకుని మొయోపదేశమున కాపురమునటకు వెళ్ళాను రెండవ వచ్చను ఆ మనుషుని పేరు ఇలిమిలేకు అతని భార్య పేరు నయోమి అతని ఇద్దరు కుమారుల పేర్లు మహులోను కిలియోను యో వారు యోధా బెత్తల హిమవాడైన ఎఫ్రాతీయులు వారు మోయోపదేశమునకు వెళ్ళి అక్కడ కాపురముండరి మూడవ వచ్చను నయోమి పెనిమిటి అయిన ఇలిమిలేకు చనిపోయిన తర్వాత ఆమెయు ఆమె ఇద్దరు కుమారులను నిలిచి ఉండరి నాలుగవ వచ్చను వారు మొయోబి స్త్రీలను పెండ్లు చేసుకునేది వారిలో ఒక దాని పేరు వార్ప రెండవ దాని పేరు రూతు ఐదవ వచ్చును వారు ఇంచుమించు పది సంవత్సరములు అక్కడ నివసించిన తర్వాత మహులోను కిలియోనను ఇద్దరును చనిపోయేది కాగా ఆ స్త్రీ తాను కనిన ఇద్దరు కుమారులను తన పెనిమిటియు లేనిదాయను ఆరవచ్చును వారికి ఆహారం ఇచ్చుటకు యహోవ తన జనులను దర్శించినని ఆమె మొయోపదేశంలో వినుడు కనుక మొయోపదేశం విడిచి వెళ్ళుటకే ఆమెయు ఆమె కోడండ్రను ప్రయాణమైరి ఏడవచ్చును అప్పుడు ఆమె ఉన్న స్థలము నుండి ఆమెతో కూడా ఆమె ఇద్దరు కోడండ్రు కోడండ్రును బయలుదేరి యుధ దేశమునకు తిరిగి పోవాలని మార్గాన్ని వెళ్ళుచుండగా ఎమ్దవచ్చును నయోమి తన ఇద్దరు కోడండ్రను చూసి మీరు మీ తల్లుల ఎండ్లకు తిరిగి వెళ్ళుడి చనిపోయిన వారి ఎడల నా ఎడలను మీరు దయచూపినట్లు ఇహోవ మీ ఎడలు దయచూపిన గాక తొమ్మిదవచ్చును మీలో ఒక్కొక్కతే పెండ్లి చేసుకుని తన ఎంట నెమ్మది నొందుతున్నట్లు ఇహోవ దయచేయను గాక అని వారితో చెప్పి వారిని ముద్దు పెట్టుకునేను పదవచ్చును అంతటి వారు ఎలిగెత్తి ఏడ్చి నీ ప్రజల యొద్దకు నీతో కూడా వచ్చేదమని ఆమెతో చెప్పగా పదకొండు వచ్చిన నయోమి నాకు మర్తలారా మీరు మరలుడి నాతో కూడా మీరు రానేలా మిమ్మల్ని పెండ్లి చేసుకున్నట్టే ఇంకా కుమారులు నా గర్భం నుందురా నా కుమార్తెలారా తిరిగి వెళ్ళుడి నేను పురుషునితో నుండలేని ముసలిదాన్ని నాకు నమ్మిక కలదని చెప్పి ఈ రాత్రి పురుషునితో నుండి కుమారులను కన్నను పదమూడు వచ్చును వారు పెద్దవారు వరకు వారి కొరకు మీరు కనిపెట్టుకుని ఉందిరా వారి మీరు వారి కొరకు కనిపెట్టుకుని పురుషులు లేక ఒంటరిగా ఒంటరి కత్తిలయి ఉందిరా నా కుమార్తెలారా అది కూడదు ఎహోవ నాకు విరోధి అయ్యాను అది మిమ్మను నొప్పించినంతకంటే నన్ను మరి ఎక్కువగా నొప్పించినదని వారితో చెప్పాను పద్నాలుగు వచ్చిన వారు ఎలిగెత్తి ఏడవగా వార్ప తన అత్తను ముద్దు పెట్టుకున్నాను రూతు ఆమెను హత్తుకున్నాను ఇట్లుండగా ఆమె ఇదిగో నీ తోడుకోవడంలోను పదిహేను వచ్చిన తన జనుల యొద్దకు నీ తన దేవుని యొద్దకు తిరిగిపోయినదే నీవును నీ తోడుకోవడంలో వెంబడి వెళ్ళుమని పదహార వచ్చిన అందుకు రూతు నా వెంబడి రావద్దని నన్ను విడిచిపెట్టమని నన్ను నన్ను బద్మాలు కొనవద్దు నీవు వెళ్ళు చోటుకి నేను వచ్చేదను నీవు నివసించే చోటునే నేను నివసించేదను నీ జనమే నా జనము నీ దేవుడే నా దేవుడు పదిహేడవ వచ్చను నీవు మృతి పొందు చోటుని నేను మృతి పొందేదను అక్కడనే పాతి పెట్టబడిదను మరణం తప్ప మరి ఏదైనా నిన్ను నన్ను ప్రత్యేకించిన ఎడల ఇహో నాకు ఎంత కీడైనను చేయను కాక నేను పద్దెనిమిదవ వచ్చును తనతో కూడా వచ్చుటకు ఆమెకు మనసు కుదిరినదని అయ్యేమో తెలుసుకున్నప్పుడు అందుని గురించి ఆమెతో మాట్లాడటం మానేను కనుక వారి ఇద్దరు బెతిలిహేమునకు వచ్చే వరకు ప్రయాణం చేశారు పంతొమ్మిదవ వచ్చును వారు బెతిలిహేమునకు వచ్చినప్పుడు ఆ ఊరి వారందరూ వారిద్దరు గుంపు కూడి వచ్చి ఈమె నయోమి కదా అని అనుకునిచుండగా ఇరవై వచ్చును ఆమె సర్వశక్తుడు ఆమె సర్వశక్తిని నాకు చాలా దుఃఖము కలుగజేసాను కనుక నన్ను నయామి అనక మారా అనుడి ఇరవై ఒకటి వచ్చాను నేను సమృద్ధి గల దారినే వెళ్ళి తిని యహోవనను రిక్తుడుగా దిక్తురాయనిగా తిరిగి రాజేశాను మీరు నన్ను నయోమి అని పిలవనేలా యహోవ నా మీద విరుద్ధంగా సాక్ష్యం పలికాను సర్వశక్తి నన్ను బాధపరిచినని వారితో చెప్పాను ఇరవై రెండు వచ్చాను అట్లు నయోమియు ఆమెతో కూడా నయో మోయాభిరాలైన రూతు అను ఇరవై మూడవ వచ్చును అను ఆమె కోడండ్రును మయోపదేశం నుండి తిరిగి వచ్చిరి వారిద్దరును యవల కోత ఆరంభంలో బెత్తిరహేమును చేరిరి